Evet arkadaşlar bildiğiniz gibi bugün LGS'miz yapıldı. Öğrencilerimiz sınavdan çıktı ve sorular yayınlandı. Sorulara bakabildiniz mi bilmiyorum. Bakamadıysanız şimdi sizlerle birlikte Türkçe sorularıyla ilgili genel bir değerlendirme yapalım. Şimdi öncelikle sınava giren bütün öğrencilerimize geçmiş olsun diyorum. Ve sorulara bak bakıyoruz. Şimdi sorularda aslında ilk etapta çok beklediğimiz klasik her sınavda mutlaka olacak sorularla başlanmış. Yani sözcükte anlam. E, altı çizili sözün cümleye kattığı anlam. Deyim cümle arasındaki ilişki yani deyimin cümleye kattığı anlam. Cümlede anlam, yakın anlamlı cümle ya da e, anlamca çelişen cümle. Cümlede kavramlar, cümlede anlamda kavramlar yani koşul cümlesi, işte nesnel anlatım, öznel anlatım gibi sorular karşımıza çıkmıştı. Yani bunlar zaten dediğim gibi her Türkçe sınavında karşımıza çıkacak beklediğimiz banko sorulardı. Bunların dışında dil bilgisi sorularına baktığımızda aslında birer tane olarak görüyoruz. Şöyle ki bir tane yazım kuralı sorusu var. Bir tane noktalama işareti sorusu var. Bir tane fiilimsi sorusu var. Bir tane de cümle türleri sorusu var. Yani dört tane dil bilgisi sorusu var diyebiliriz. Bir de anlatım bozukluğu sorumuz vardı ki bunu da yine zaman zaman görmemiz mümkün. Neden? Çünkü 8. sınıf konuları arasında anlatım bozukluğu var. Gelelim tablolara. Yani görsel okuma sorusu dediğimiz şematik sorulara. Şimdi bu şematik sorularımız biraz öğrencimizin gözünü korkutmuş olabilir. Neden? Çünkü sorularda biraz e, uzunluk olarak öğrencilerimiz böyle bir geri adım atmış olabilir. Ama şunu da unutmayın. Bundan sonraki sınava girecek olanlar için söylüyorum. Hep söylediğimiz bir şey var. Bir soru ne kadar uzunsa sorunun cevabı onun o kadar içindedir. Bu üç şematik sorudan bir tanesi e, haberlerle ilgiliydi. Yani Üç tane sütun verilmişti ve bununla ilgili yapılan haberlerin e, doğruluğunu soruyordu. Bu kısmen biraz daha diğerlerine oranla e, şaması az olan bir soruydu. Diğeri rüzgarlarla ilgili bir soruydu. Uzun bir soruydu ama genellikle işte e, yeni nesil sorularda ya da yeni nesil sorularla karşımıza çıkan kaynaklarda sıklıkla gördüğümüz soru tipinden de yani çok da bizi şaşırtmadı. Yine aynı şekilde diğer şematik sorumuz olan yan filit sorusu. Şimdi bu soru ilk etapta biraz göz korkutmuş olabilir. Neden? Çünkü bu soruda sözel ifadeden çok şekilsel ifade vardı. Yani dilsel anlatım, sözel anlatımdan ziyade şekillerle sorunun ağırlıklı olması öğrencilerin o sınav psikolojisiyle ve o sınav kaygısıyla İlk etapta bir gözün korkutmuş olabilir. Umarım sizlere bu sorular çok kolay gelmiştir. Ve hayal ettiğiniz, emek verdiğiniz, kendinizi görmek istediğiniz liselerde eğitim hayatınıza devam edersiniz. Bu yıl 7. sınıf olup seneye sınava girecekler için de nacizane şöyle bir önerim var. Bu soruları bir çözmenizi tavsiye ederim. En azından şu anki bilgi seviyenizle ya da şu anki e, ruh halinizde bu sorulara ne kadar yakın, ne kadar uzaksınız, ne kadar yapabiliyorsunuz ya da bu bakış açısına ne kadar sahipsiniz bunu görebilmeniz açısından bu sınav sorularını çözmeniz sizin için çok iyi olacaktır. Tekrar bugün sınava giren öğrencilerimize geçmiş olsun diyoruz. Önümüzdeki yıl hazırlanacak olanlara da şimdiden başarılar.